Hola, hola. ¿Pueden escucharme? Josué, Claudia, Vanessa. Hola, sí. Sí, ok, Escuchame. perfecto. Vamos a empezar en un segundito. Para... Ok, perfecto. Ok, we are with principiante, right? Principiante 3. Ok, it sounds like... Deme un segundito que algunos de sus compañeros no pueden entrar, me están informando por WhatsApp. Entonces, eh, deme un segundito, voy a quitar el video, ¿ok? No se me vayan, no se me vayan. Hi, I'm back. <laughs> ya estoy de regreso. Hi. Um, bueno, buenas noches. Good night. Or, well, good evening. Porque no nos vamos a ver. Good evening, everyone. Uh, my name is Silvia, Silvia Ramos, and I'm going to be your teacher for this course. I'm going to be your instructor for Principiante 3. Right. Um, eh, vamos a hacer, le voy a decir un poquito de lo que vamos a trabajar al inicio va a ser en español, ¿verdad? Para lo que vamos a trabajar. Y es, primero que todo, if you have any questions, please let me know. Y si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar. Es como estamos eh, por opción virtual, pues el teacher o miren, si ustedes responder, eh, no tengan eh, como pena de preguntar. Si usted no entiende algo, díganme, Silvia, no entiendo. Eh, And we're going to try to answer. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que se puedan y vamos a tratar de practicar. Vamos a utilizar la herramienta Zoom. Eh, vamos a utilizar WhatsApp. It's going to be our best uh, help. Vamos a tratar de que WhatsApp sea una de nuestras herramientas para que tengamos un ap aprendizaje uh, mejor, ¿verdad? En cuanto al idioma. Eh, si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar por WhatsApp también y les voy a responder uh, lo antes posible. Sin embargo, si alguno, por ejemplo, digamos, eh, María Fernanda, ¿verdad? María Fernanda tiene preguntas y Josué sabe la respuesta, está seguro, like 100% sure, entonces Josué puede contestarle a Fernanda sin ningún problema, siempre respetándonos todos en el grupo de WhatsApp para que no haya ningún problema, ya que vamos a hacer un grupo que vamos a aprender unos de otros, right? So there shouldn't be no problem. Eh, no se vayan a preocupar. Eh, quiero que siempre a mí me gusta hacer énfasis en los, en los grupos de principiantes, que cuando nosotros estamos aprendiendo inglés, es eh, bien uh, como frustrante, así como, que, oh, no, I don't know what to do, no sé qué hacer con mi vida, eh, no puedo pronunciar esto, o no sé lo otro. I don't want you to worry. No quiero que se preocupen, ¿ok? No quiero que se frustren porque, recuerden, si somos principiantes, si aprendemos dos, tres palabras en el día o una frase que nos aprendamos, that is learning. Ese ya es un aprendizaje porque es algo que no lo sabemos en nuestro idioma y es algo que vamos a aprender en un idioma nuevo, ¿ok? Entonces, no vayas a pensar de que, ah, de principiante tres ya nos fuimos y trabajamos en un call center. Mm -mm, no hay eso. ¿Verdad? Porque si vamos a, a trabajar, tenemos que hablar bien inglés, no solo así como palabritas y, o frases aprendidas. Right? We're going to learn good English, right? Para eso, para aprender buen inglés, vamos a tener una tool, una herramienta que a mí me fascina bastante y es una herramienta que creo que ya todos tienen acceso. Entonces, para eso, vamos a ver acá. Quiero que me digan si no pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? 
¿no? Sí. Sí, sí, sí. ok. Yes. Ok, very sí. good. Esta es eh, la plataforma del curso. Vamos a ver, vamos a un poquito más chiquita para que la veamos todos. Ok. Inglés principiante módulo 3. En el otro grupo, anteriormente con, con el grupo de principiantes, también eh, tuvieron unos, unos cuantos problemas que no tenían acceso a la plataforma. ¿Hay alguien que no tenga acceso a la plataforma? ¿Todos estamos bien? Everything is good. Yes, William, good. Claudia, everything yes. is good. Ok, perfect. Yes. Ok, so if we don't have any problems, we're good. En la plataforma, ¿ya accedieron a la plataforma? ¿No? Sí, ya accedí. Ok, perfecto. Yeah. ¿Por, qué, ¿Por qué les digo la plataforma? La plataforma yes. va a ser una tool que no podemos olvidar durante la semana. We only have one hour per day. Solo tenemos una hora al día y es para responder preguntas, practicar, practicar y practicar. Entonces, pero cuando practicamos, quiere decir que ya practicamos nosotros también en casa, ¿verdad? Entonces, no quiero que se olviden de la plataforma para nada. Y cada semana vamos a trabajar una sección. Entonces, quiero que se enfoquen en section one. Nos enfocamos en section one, section two en la siguiente semana y así sucesivamente. Eso, si alguien, digamos, eh, estamos aquí, Estela, por decir algo, ella dice, yo ya me puedo todo esto y voy por la sección tres. Good. Entonces, Estela va a ser mi mejor amiga y me va a ayudar con los que vamos en la sección 1. ¿Ok? Entonces, así vamos a ir trabajando para que entre todos nosotros nos colaboremos y podamos practicar inglés. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? No questions. ¿No questions? No questions. Ok. Ok, no questions. Si tiene alguna pregunta o hablo muy rápido, que siempre me pasa que hablo bastante rápido. Me lo dicen, ok, me dicen, Silvia, estás hablando muy rápido, right? So, please tell me. So, we have the platform, esto es mandatorio, tenemos que practicar, practicar y practicar. No podemos olvidarlo. Yo lo voy a estar revisando y ver que cada uno de ustedes vaya practicando también en la plataforma y vaya haciendo sus assessments. Otra cosa, tenemos todos acceso al grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Todos? Yes, okay. yes. Vi que éramos yes. como mil en el grupo de WhatsApp. Estamos los mil aquí, quiero ver. Yo no estoy ahí. No está en WhatsApp. What, what's your name? What's your name? Claudia Alvarado. Claudia Alvarado. Ok, Claudita. No WhatsApp. Ok. Vamos a resolver eso. En el grupo de WhatsApp, no sé si ya se fijaron, no solamente soy yo, sino que está un chico de, de administración súper cool que me está ayudando cuando hay problemas de, de conexión, no puedo entrar a Zoom, eh, no puedo entrar a, a WhatsApp o cualquier otra cosa o a la plataforma. Si yo no respondo y es algo técnico, él está siempre pendiente para ayudarnos. Right? So, entonces no va a haber ningún problema y si lo hay, vamos a tratar de resolverlo as soon as possible. Right? Ok, so, if you don't have any questions, si no tienen ninguna pregunta, vamos a ir respondiendo preguntas. Eh, administrativas, digámoslo así, el transcurso de la clase y si no las tenemos, pues vamos a comenzar. Right. Este, yo tampoco estoy en el grupo de WhatsApp, Mario Alvarado. Mario Alvarado, ok. ¿Alguien más? Claudia Alvarado y Mario Alvarado, ok. ¿Alguien más? ¿Antes que comencemos? ¿No? No? Okay. So let's start. We have here on the on the computer, right? On the platform, we have section one. And the name of section one is what are you going to do? That's the name, right? What are you going to do? And the objective for this is by the end of this class, you will learn the months and dates. Additionally, you will learn about birthdays. Este two se lo vamos a quitar. You will learn about birthdays, right? So, al final de clase, ustedes aprenderán los meses y las fechas. Adicionalmente, aprenderán sobre los cumpleaños, right? ¿Ya practicaron esta lección? ¿No? ¿No yet? No. Un poco. Un poco. Ok, ok, good. Good. 
Entonces vamos a seguir. With this, we're going to practice. Let's see here. We're going to watch a video. Eh, vamos a ver un video, pero este video no lo vamos a ver así de corrido, así como... No, vamos a verlo por pedacitos, right? Vamos a ver la primera parte, segunda parte y la última. Entonces, por cada una de las partes vamos a hacer una pequeña práctica y luego we move to the next one. Vamos a movernos a la siguiente, ¿ok? So, vamos a ver acá, vamos a make sure que... ¿Quién está escribiendo? No tengo acceso a la plataforma, dice. ¿Quién es...? ¿Quién está, tra ¿Quién está trabajando desde un Galaxy A10? Dice, si no tengo acceso a la plataforma. Alguien escribió al chat y dijo, no tengo acceso a la plataforma. Who is that? Hi. Ok, you, yes. Galaxy A10, no tengo acceso a la plataforma. No puedo ver todos los nombres de ustedes, fíjense, sino que a veces solo miro como desde qué device, desde qué dispositivo se están conectando. Entonces, eh, solo veo, por ejemplo, eh, HK Ramírez está tratando de conectar, pero hay uno de ustedes que escribió que no tiene acceso a la plataforma y eso es bien importante. Entonces, ¿quién escribió eso? ¿Me pueden escuchar? Me escucho. Villalta, he puesto ahí el apellido. Ah, Samuel sí. Villalta, ok. Villalta. Ok, gracias, Samuel. Vamos a tratar de darle acceso a la plataforma lo antes eh, posible. No, no lo escuchaba, ahorita sí, ya le, ya le vi. Okay. La plataforma. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? Yes. Yes. Yes, yes. ok, very good. Yes. Vamos a ir, cuando estemos trabajando eh, y estemos... Tratando de conversar, vamos a tratar de abrir las cámaras, así nos vamos conociendo, vamos viendo quién es quién. Ya conozco a María, William, a Samuel, Josué y Mario. Hi, Mario. And hi. then we're going to see the other ones, okay? Now, hi, Claudia. <laughs> Now, we're going to watch the video. Vamos a ver el video y vamos a verlo por pedacitos, como les estaba diciendo. No lo vamos a ver de un solo. Okay, let's see. Me dicen también si pueden escuchar el video. Si no lo escuchan, voy a poner los primeros cinco segundos. Lo voy a parar y me dicen si lo escuchan, para que todos estemos en la misma sintonía. After you finish this task, share your work in our discussion. ¿Escucharon eso? Yes. Okay. Yes. Good, 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 good. Perfecto. Perfect. So we're going to start here. Pay attention. No lo vamos a hacer todo. Algo bien importante es que a este lado de la pantallita nos aparece como los subtítulos, así tipo Netflix, ¿verdad? Nos aparecen los subtítulos. Entonces, si no entendemos todo lo que está en el video, vemos la parte que está acá, ¿verdad? Esta parte de aquí. La vamos a ver, que esta es la parte donde como están los subtítulos, que es bien importante que la tengamos, ¿ok? Hi everyone. In this class, you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months. January. February. March. April. March. May. April. June. May. July. July. August. July. September. August. October. September. November. October. December. November. Dates. December. First. Second. First. Third. Second. Fourth. Third. Fifth. Fourth. Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Okay. Okay, okay. Perfect. Now, we, we're going to focus right now on the months. Vamos a enfocarnos en los meses. Okay? 
we're going to focus on the months, months of the year, right? So for the months of the year, we're going to go here. Right. We're going to work with the 12 months of the year. Pueden ver mi pantalla? Pueden ver la PowerPoint? Yes? Mm -hmm. okay. Yes, sir. Perfect. Vamos a enfocarnos acá en los meses del año, pronunciación. Y vamos a ver, he, he tratado de ponerles una picture, right? una, una imagen que tiene que ver con las festividades de los Estados Unidos. Okay? No del Salvador. From the United States of America. From the U.S. Okay? So we have the first one. Number one is January, right? January. Number two, February, right? Third, March, April, May, June, July, August. This one is, this is very difficult one. Este es un, un bien difícil porque esta pronunciación de acá, la que estoy poniendo en rojito, tiene que ser así, oh, como este sonido, oh. Van a abrir su boca, voy a enseñar aquí mi pantalla para que se rían de mí, no, mentira. El este, van a ver acá y ustedes tienen que hacer eh, su pronunciación así como que están cansados, así, oh, oh, August. Si abrimos, oh, August. August. Porque a veces decimos, August. August o August, y you no, know, tiene que ser o August, no, August. Okay. Exacto, así como está haciendo Samuel. August. Oh. Oh. August. August, exactly, August. Entonces abrimos así como que, oh. right, oh. abrimos la boquita. Entonces, luego segui seguimos acá, vamos a seguir compartiendo. Sigamos con el siguiente mes. ¿Cuál era el siguiente mes? We have September. September. October. October. November. 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 Ok. Aquí en noviembre ven que he marcado una letra. Right? I have selected one, one letter. Creo que deberían de, uh, a veces apagamos el micrófono, chicos, porque hay alguien que está haciendo interrupción ahorita con el sonido. Ok, good, thank you. Eh, muchas gracias. Tenemos acá la, pala la, la palabra November, right? November. Nos vamos a enfocar en esta letra, en la V. Why? Porque en español... Nosotros no tenemos el sonido que hacemos con los labios de poner un poquitito así, los dientes de arriba, lo vamos a poner en el labio de abajo, November. Solo para esa letra, November, porque a veces vamos a decir, o decimos November, like es two Bs, como que fueran dos B de, de, de burro, por decirlo en español, ¿verdad? November, y no, tiene que ser November, right? Entonces, ese, ese simple sonidito va a hacer que ustedes suenen más, más americanos, right? Vamos a poner atención a esos sonidos que son más difíciles y que no los hacemos en español, right? So, November, November, right? You see, no me queda así, uh, no, November, suavecito, ok, good, sigamos. The last one here is December. December, right? Aquí sí podemos juntar los labios. December, porque no tenemos una V, tenemos una B, right? So that sound is totally different, right? November, December, right? Okay, very good. Para esto, vamos a practicar acá, right? With, it says, put the months in the box in time order. Vamos a practicar poniendo los meses del año en orden. Right? So number one says there January. What is number two? February. February. Okay, very good. What is number seven? July. July. Okay, someone else. What is number 10? October. October. Okay, October. Very good. October. Very good. So that's what we're going to do. 
vamos ahorita, vamos a hacer una pequeña práctica de dos minutitos. Vamos a trabajar en grupos chiquitos y vamos a practicar eso. La pronunciación de los meses, con cada uno de ustedes, yo voy a ir de grupo en grupo a ver si estamos de verdad practicando. Así que vamos a ver, tenemos acá. Ok. Nos vamos a ir un ratito, vamos a regresar y luego vamos a trabajar como un grupo completo. Ok. Very good. Ya le voy a mandar esa imagen a, al WhatsApp para que la tengan a la mano y puedan practicar. Very good. In a second. Ok. Vamos a trabajar en el breakout room por un, un momentito nomás. Ok. So, I'll see you in each room. ¿Le llegó la notificación? Sí. Ok, vámonos a los grupos. Ok, go, 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 go. Ok. Hello. Hello, are we practicing here? ¿Estamos practicando acá? Hello. Ajá, ya Hello. lo descubrí. <laughs> you, should be, you should be participating. Practice the pronunciation of, the, of, of this, okay? Practice the pronunciation of the months. Ya les envié la imagen a WhatsApp. What is number one? January, number two, January. February, number three. Practice los números y los meses al mismo tiempo, okay? Okay. Ya regreso, a ver si están participando. <risa> Creo que a mí no me ha llegado la imagen a WhatsApp. ¿Será internet? Mm. ¿Probable? Sí, revise, revise, ahorita. <risa> Hello, are we practicing here? ¿Estamos practicando? Yes, it is. Ah, but you have to practice with your groups. Tenemos que practicar como un grupo. Por ejemplo, Jorge, what's number one? January. Number two? Uh, February. February. Entonces, Jorge, usted le pregunta a Vanessa. Vanessa, what's number four? Right? Vanessa, what's okay. number four? Uh -huh. April. April. Very good. Okay, Dennis, what's mm -hmm. number ten? Dennis, Dennis se fue. Oh my God. <laughs> so we need to practice, practice. Practiquemos en grupo, ¿ok? Practiquemos okay. en grupo. I'll be back. Ok, teacher. Ok. Ok, Mary, why is number eight? Um, September. September. December. December. Okay. Okay. Are we practicing here? Yes. Estamos practicando? Yes. yes. Perfect. I like it. I like it. Very good. Me gusta. Me gusta que practiquen. Entonces, lo voy a dejar un ratito. Voy a dejar los otros grupos y ya regreso. Okay? Okay. okay. Sigamos practicando. Good. Okay. okay.
María Fernanda? No está en ningún grupo. Tiene que estar en el grupo número 6. ¿Me escucha? Hola. Hola. Tiene que irse a ese tal break and room number 6. La voy a mover a, a otro grupo, ¿ok? Tiene que darle ahí a aceptar. Tiene que practicar. Hello. Eh, hello. Samuel and Estela, right? Yes. Yes. Are we practicing? ¿Estamos practicando? Yes. Okay, wonderful. It's, it's my turn. <laughs> okay, good. Yes. Los dejo practicando entonces. Voy a ir a revisar los otros grupos. Okay. <laughs> July. August. August. September. Okay. How are we doing? December. October. November. April. November. December. October. March. July. February. July. August. September. February, October, November, December, December, March, Estoy en mute, les estoy hablando, yo sola estoy hablando acá. <ríe> ok, hello. Hello, hello. Vamos a esperar que su, los demás compañeros se unan. How was the breakout room? ¿Cómo estuvo la práctica en grupo? ¿Estuvo bien? Ok. Good. Yes. Vamos a tratar de hacer en cada, en cada sesión una o dos prácticas de esta para que entre ustedes vayan trabajando, ¿ok? Puede que trabajen con las mismas personas, con alguien más, ¿ok? Pero necesito que se pongan las pilas y trabajen cada quien. Ahí, al parecer, como dos personas no se unieron, entonces eh, creo que fue por problemas de internet. Pero siempre tratemos de unirnos, ¿ok? Si no, automáticamente se van a ir para ese room, ¿ok? Now, so we practice the months of the year, right? Yo creo que estamos todos acá. Okay, good. And we will continue. Vamos a seguir viendo el video. Ok. Vamos a seguir trabajando con el... Solo una consulta. I have a question. Ok, good. Tell me. How pronounces December? December. Correct? Just like that? December. 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 Okay. Yes, Clarice. Thanks. December. In May? May. May. Hmm? Yo soy de May. Sí, May. May. ¿Saben que en una, en una entrevista de trabajo me dice el, 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 la persona que me va a contratar? Tiene que sonar así bien, bien fresa cuando voy a hablar inglés. Entonces, May. Right? May. December. Right? You don't say December. Mm, December. No. You say December. Because English is like music. Right? En inglés es como, como música, como jazz. ¿Ya han escuchado el jazz? Yeah. Escuchen yeah. jazz. Ok, good. So, el, el, el inglés es como, my name is Sylvia. Right? Tan, 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 tan. Right? My name is Sylvia. En español dice, mi nombre es Sylvia. ¿Eh? ¿You see the difference? ¿Ven la yeah. diferencia? Mi nombre es Sylvia. Bien así, flat. Mi nombre es Sylvia. Pero en inglés decimos, my name is Sylvia. Right? Okay. So we can say, my name is Claudia. 
My name is William. My name is Clarissa. Right? So it's different. Mi nombre es William. Mi nombre es Josué. Right? My name is Josh. Right? Por ejemplo, si lo quiere cambiar así medio gringo, Josué, puede decir, my name is Josh. Right? Así va a querer que le digan cuando vaya avanzado. Right? Okay. <laughs> Good. So, we're going to, do you have another question? No? No. No. no? Are no. you sure? Okay. Yeah. So, we'll continue. A veces le voy a hacer preguntas de un solo porque si siento que voluntarios, ah, se me van a dormir. Okay? <laughs> okay. Good. So, let's continue. Vamos a ver acá. Vamos a ver, les digo, y solo yo lo miro. Permítame. Give me a second. Okay, there. Can you see? Yes. Yes? Okay, good. So with this, we're going to, uh, you see the ordinal numbers, right? What I want you to do is to practice this. ¿Por qué solo les pongo los primeros 10? Porque nos vamos a enfocar en el sonido final de cada uno. Fourth, right? Los primeros tres son fáciles. First, second, third. Second. First, second, third. Mm -hmm. But this ones, miren acá tienen estas dos últimas letritas, que esas son las difíciles. ¿Por qué creen que son las difíciles? ¿Por qué creen que esas dos letras son difíciles? Fernando. Mm -hmm. ¿Quién habló? Ah, sí, sí, sí. Por la pronunciación. Ah, sí, ¿por qué cree que es difícil? La pronunciación. Ok. La pronunciación de la sonido. Uh -huh. Es difícil de diferenciar cuando dicen cuatro o cuarto, por ejemplo. O cuarto, ok. Pero eso es lo que vamos a tratar de aprender. Right? We're going to try to learn how to make the difference. Because you can say, I am number four. Right? I am number four. My birthday is on the fourth. Right? Exacto. Esta, estas dos letras al final son difíciles porque we do not have that sound in Spanish. No tenemos ese sonido en español. We do not have that sound in Spanish. That's why it's difficult. Entonces no nos pueden culpar porque nunca lo aprendimos. Right? Nunca lo aprendimos. So it's difficult for everyone. Entonces acá los primeros tres son ah, easy, easy peasy. Right? Easy peasy. Bien fáciles. Así decimos en inglés. Ah, ¿Cómo está esto? Easy peasy. Facilísimo. No se les olvide. Easy peasy. So we have first. Easy peasy. Ah, facilito. ¿Cómo estaba el ejercicio? Easy peasy. Easy peasy. Exactly. <laughs> Then we have the first one. Vamos a practicar los números. Right? First. Second. Third. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth. Ten. Okay. Very good. Those are the most difficult uh, numbers because they have the pronunciation like this. No quiero que se me abrumen con todos, right? But in the video, because we need to watch the video, remember the platform is very important. Right. Vamos a ver más números. Necesito entonces que ahorita vamos a poner atención al video. And we're going to listen to the pronunciation. Right? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver los números. Y luego vamos a ver cómo se dice la fecha de cumpleaños. Así que podemos hacer una práctica. Right? Are we ready? ¿Estamos listos? Yes. Yes? Ready. Yes? yes. Okay. I'm ready. Perfect. Yes. Okay, good. Let us work here. Vamos a hacer lo mismo. Si escuchan el video, me dicen. Si no, me dicen. No, Silvia, no escuchamos. Okay. Let me saca. Todavía vemos la PowerPoint. No miren mi WhatsApp. Uy, uh, ya lo vieron todo. Okay. <laughs> Solo mensajes de ustedes me han caído. Qué triste. So. <laughs> que sad. Que sad. <laughs> exactly, que sad. 
So we have here, right? We're going to work here. Vamos a empezar con las fechas. Right, let's pay attention. Dates. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Twelfth. Thirteenth. Fourteenth. Fifteenth. Sixteenth. Seventeenth. Eighteenth. Nineteenth. Twentieth. Twenty-first. Twenty-second. Twenty-third. Twenty-fourth. Twenty-fifth. Twenty-sixth. Twenty-seventh. Twenty-eighth. Yeah. 29. 29. 29. First. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthday or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day plus the verb to be plus the preposition on plus month plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April 5th. The special day is my birthday. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month April. Uh, finally, we include the date fifth. Let me give one more example. When is Independence Day in the US. Independence Day is on July 4th. The uh, special day is Independence Day. Then we include the birth to be kids. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month July. And finally, we include the date, 4th. Now it's your turn to practice. Okay. Okay, so right now, you practice with the, the dates, right? You see that they are difficult, right? The pronunciation is difficult. But we have a lot of dates, right? We have first, second. In a PowerPoint, practicamos hasta el número 10, right? Decimo, 10th, right? From first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and we continue, right? But this one's, ¿cuál es el más difícil para ustedes? ¿Cuál fue el más difícil de, de entender? A ver. 30. 30, okay, good, good. 30, okay, good. What other one? 3. 30, okay. Okay, this one? 4. What? 24. 24, vigésimo cuarto. 31. Okay. Okay. And? Very good. Another one? Another one that was difficult? 20. 20. 20th and? 12. This one. 12. Okay. Okay, very good. So, we're going to make sure here, right, 
Vamos a empezar con este. Tercero. ¿Cuál es, ¿Cuál es el truco para el tercero? Ustedes me ven, ¿verdad? ¿Sí me ven? ¿Sí? ¿Ok? Yes. <ríe> Good. Entonces, es que a veces no me miran y yo estoy diciendo, ¿me ven? Y todo, sí, sí, no me miran. <ríe> Entonces, vamos con el tercero. ¿Cuál es el truco acá? Para decir este número correctamente, vamos a empezar y vamos, vamos a decir third, pero la puntita de la lengua al final, para emitir el sonido este, Third, le vamos a dejar la puntita de la lengua atrás de los dientes de arriba. Third. Pero así, suavecito. Third. Third. Exactly. Very good. Así como lo acaban de decir. Third. 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 Very good. Third. Very good. El truco es la Z. ¿Mande? El truco es la Z. Um, kind of, pero no es una Z, porque si no se escuchará third. Third. Exacto, como una Z se escuchará ser, but no. We, remember the sound? Miren acá, el sonido en, en el tre, tercero, el mismo que emiten al final de acá, lo tienen al inicio. Aquí no decimos Z, force, porque se, se escucharía diferente, ¿verdad? Entonces, okay. un poquito, third. Third. Exacto. Décimo segundo, twelfth. Vamos a ver oh, un poquito. No. Twelve. Twelve. Oh. Twelve. Vamos a hacer. Como... Exacto. Wow. Es, está haciendo el sonido perfecto. Vamos a hacer como un enrolladito con la lengua. Oh. Twelve. 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 ¿Cuál es el truco, como, como dijo el, el compañero ahí? Vamos a decir el nombre, el, el, no, el número, the, name, the, the, the number, we're going to say the number, like, número 13, 13. Pero al final vamos a ver el sonido de 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Quizás, ajá, permita, hacemos un poquito de sonido, ok, good. De ahí tenemos acá este, 14. Oh, mira, mira, que te nació. 14, very good. 14. 14. Tal vez apagamos lo, 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 los micrófonos para que escuchemos bien, ok, good. De ahí tenemos, de ahí tenemos este. ¿Cuál es el truco con este? A mí me han dicho, mire, ¿cómo se dice? ¿Twenty o twenty? Both. Los dos. Podemos decir los dos. Twenty o twenty. Right? Pero como ya estamos hablando de otro tipo de sonido, vamos a poner twentieth. 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 Vamos a hacer este sonido acá, vamos a hacer que suene. Twentieth. Twentieth. 20th, very good, very good. Then we have, this one is different. Aquí decimos 21st, 22nd. Se lo vamos agregando. El número que ya nos podíamos, el 20, 20, más el número ordinal. 21st, 22nd. Ahí es esta fase, right? Okay, good. Then we go 24th, right? Alguien dijo que le había costado este, 24th, 24th. And then we go... This one, oh, this, this one is difficult. Vamos a practicarlo. 30th. 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 Okay, very good. 30th. Who said that? Okay, very good. ¿Quién dijo eso? What, what's your uh, name? Marielos. 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 Very good. Marielos. That's perfect. 30th. 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 Very good. ¿Quieres yeah. escuchar a alguien más? A ver. 30th. 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 And then 30th. we have... 30, 30 31st. 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 
los números que ustedes me dijeron, hey Silvia, these are difficult, estos son difíciles, esos son los números que sí son difíciles. <risa> so we're fine. Esos, yo, esos eran los números que yo quería que me dieran. Eh, mira, no puedo responder esto, right? That's the ones. Very good. Vamos a seguir acá. Vamos a hacer otra actividad. Ok, vamos a quitarle eso. Because I don't like the, the page like this. No me gusta el desorden. Vamos a ver. Ok. Can you see the PowerPoint? Yes? Yes. Ok, good. So, in this one, we're going to make another group practice for two minutes. Right? You are going to practice the pronunciation of this. Right? Me van a ver con el teléfono porque le voy a mandar una picture ahorita. Vamos a practicar esto en los break rooms ahorita. Se van a ir dos, tres minutitos cada quien va a a preguntar, pero por ejemplo, si tengo first, second, what's missing? First, second. Uh -huh. What's next? ¿Cuál es el siguiente? The second. Third. Uh -huh. third. 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 Very good. Third. 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 Very good. Fourth, fifth, sixth, then? Seven. 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 Very good. Vamos a hacer esta práctica, la vamos a trabajar con los compañeros, ¿ok? Ok. En okay. su casa lo completan para que se acuerden qué números son. Okay, se los vamos a enviar. We're going to go to the breakout rooms again. Ojalá que no quedemos con las mismas personas para que practiquemos con otros. Right? ¿Estamos listos? Are we yes. ready? Are we ready? Yes. Okay. Yes. Very good. Lo voy a estar yes. vigilando. Lo voy a estar vigilando. Yes. Okay, good. I think I'm going to move someone else with Estela and Samuel because they are too many in that room. Then some solo dos. I need someone else, yeah. okay? And one more. Okay, good. Yeah. Okay, so I'll see you in the rooms. Join the groups. Luis, Karen. Okay. Okay, thank you. There, yes. <laughs> what is the question, teacher? You have to practice the pronunciation. It's very important. First, second, third. So you have to practice. Aquí estamos practicando con grupos más chiquitos, más pequeños, para que veamos la pronunciación de nuestros compañeros. Así no okay. solamente tenemos la pronunciación del video y la mía, sino que la de sus compañeros. ¿eh? Okay, teacher. Thank okay. you. Voy a regresar en lo que comienzan, ¿ok? Vamos a visitar otro grupo. Ok. Ok. Eh, Entonces, ¿cómo uh -huh. sería? Eh, eh, empieza, empieza uno, digamos, ¿De dice siguiente? first, uh -huh. second, third, y ahí menciona quién sigue, así para que vaya exactly. diciendo los demás. Exactly. Ah. You are going to decide as a group. Very good, Dennis. <ríe> I'll see you in a minute. Ya lo veo un rato. Ok. Very okay, see you. Sí. Okay. Sí, yo también. Ajá, hello. Hi. ¿Estamos practicando? Yes. Are we practicing? Yes. Yes, okay. Déjeme escucharlos. Lo puedes escuchar. Okay. <laughs> okay. ¿Quién comienza? Eh, yo. Eh, first, second. Mm -hmm. Seven. No. 
Entonces, so, solo Pero, diríamos lo que está en, en el you can practice You can practice everything. Pueden oh. practicarlos con todos, yes. Okay. Ah, oh, ok. Um, First, second. Uh -huh. Third. 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 Fourth. Mm -hmm. Continue. No tenga Fourth, <laughs> fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Continue. I'll be back. Ya regreso. I'll be back. Okay. Bye. <laughs> Okay. Maria Fernanda, hello. Hello. Okay, okay. We're going to practice Maria Fernanda, Mario, William, and Fernando, right? Yes. Vamos yes. a practicar este, esta pronunciación. Third. 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 Okay. Tercero. Third. 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 Okay. Si dice Thor, estamos hablando como el de, el de Avengers. ¿Ya han visto los Avengers? Sí. <risa> Thor, como el dios Thor. No, vamos a decir Thor. 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 Mario, Thor. William, Fernando, ayudémosle yes. a María Fernanda para que mejore okay. esa pronunciación, ¿ok? Para okay, eso estamos okay. acá. Good, okay. thank you. I'll be back. Ya okay. regreso. Clarisa, ¿qué anda haciendo por aquí? Clarisa. Hi. Ay, Clarisa, ¿por qué no se al grupo? Tenía que estar con Patty. Sí, pero salimos porque habíamos practicado y vimos que se salió Johnny, creo. Ok, ok. Ya vamos a, ya van a regresar todos. Ya están regresando todos, ok. Ok, ok. Hi. Hi, hi. Hello, I'm here. Um, how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? How was the practice? So, so, más o menos? I know. <laughs> ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Le gustó? Más o menos? A little bit of so. Very good. Very good? Okay. Very good. Ahorita es la primera vez que practicamos los números para algunos, para otros tal vez, tal vez no es nuevo, pero eso es lo que tenemos que hacer, practicar. ¿Ok? Practicar a lot. We need to practice a lot. Right? Practice a lot. So, we're going to do, porque no, empezamos cinco minutos eh, tarde, tenemos todavía cinco minutitos, ¿ok? No se me desesperen, ya casi. Right? We're going to finish in a minute. But I want you to, to practice the last part. ¿Ok? Vamos a, ahora a usar los meses con las fechas. Months and dates. Ese es el propósito. Ya nos aprendimos el vocabulario, ya más o menos lo manejamos. Now we're going to put it into practice. We're going to, to, to do the practice right now, right? So, in the video, the question that was asked is, when is your birthday, right? That was the question. When is your birthday? 
when is your birthday? When is your birthday? Pero no se preocupe, aquí se las tengo. Aquí se las tengo. This one, right? Mm -hmm. When is your birthday? That's the question. When is your birthday? Exactly. When is your birthday? So, my birthday is on July 4th. Exactly. We have my, the, the, the formula or the, the way, la forma en que tienen que escribirlo is a special date, right? A special day here plus the verb to be plus on. Esta palabra no se nos puede olvidar, es una preposición en inglés, on. Plus month. No. Plus the date. Right? Date. Yes. A special date, birth to be, on, month, and date. So I have my birthday, mine, Silvia Ramos, my birthday is on August 24th. Right? Los mismos colorcitos, miren. My special day, birth to be, on August 24th. Right? ¿Vemos las conexiones? Sí. Acá. Acá, acá, right? Month and the date, right? So if I ask you, for example, let's see, I see Clarissa. Clarissa, yeah. when is your birthday? My birthday is on um, July 4th. On July 4th, very good. My birthday is on July 4th. No, no olvidemos la pronunciación acá de este, ok? Birth, birthday. My birthday. Birthday. Is birthday. on birthday. August. Very good. And Clarissa say July? Fourth. July. July 4th, right? July 4th. <laughs> Nació el día de, 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 de los Estados Unidos, de la independencia. <laughs> Uy, right? Yeah. Okay. So let's see here, Boris. Hi, Boris. Hi. When is your birthday? My birthday is on April 11th. April 11th. Okay, very good. So, you see that the, the difference here, right? The question is easy, right? Another one. Uh, let's see, Josue, when is your birthday? Hi, Bijer. Hi. My birthday is on May 16th. 16th, very good. So, one thing that we're going to do, right? We're going to take this mess out. Okay. So, you have there the date, right? Como decir sus cumpleaños. Super fácil. Con la fórmula y todo ya queda. Que chivo se dice. Right? But, here. Vamos a ver aquí esta cosita. We're going to learn para mañana. Porque ustedes, como ya se recuerdan, tienen que trabajar en la plataforma. Right? Para mañana vamos a trabajar con esta parte. Acá, te, acá dice que tenemos que poner información sobre otros días especiales. ¿Cuáles van a ser esos otros días especiales? Vamos a poner acá. Right? We have this one. Right? When is Independence Day? Right. Independence Day is on July 4th. It's on my birthday. Exactly, it's on your birthday. That's, that's why, right? Por eso le estaba diciendo. When is Independence Day in the U.S.? Independence Day is on July 4th. What is this? If I have this, what is that? Special day. Special, special day. day. Very good. And then we have a special day plus... Verb to, to be. be. Verb to be. Plus. Preposition. Preposition on. Plus. Month. 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 Plus. Date. 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 Okay, very good. ¿Qué vamos a hacer? First, it's January 1st. Okay, so what's the answer? New Year's Day. A special day, William. January. New, Year. New Year's Day. New Year's Day. Is on? 
-hmm. January 1st. It's on January 1st. Okay, very good. So, for tomorrow, en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma tenemos que hacer algo bien facilito. Aquí al fondo, no sé si algunos ya lo hicieron, dice add a post después del video, right? Okay. Add a post. Usted se va a ir a para allá, todos ustedes, Clarissa, William, todos, todos, todos. Nos vamos a ir para ahí y vamos a poner first your birthday. So, Clarissa va a empezar. My birthday is on July 4th, right? Ok. Y okay. luego, después de eso, vamos a responder estas otras cuatro. ¿Ok? Ok. That's what we're going to do. We need to practice. Van a practicar la pronunciación. Van a practicar también eh, los meses. Mañana vamos a ir rapidito con eso. Y luego, recuérdense que ya terminamos la sección 1. Ustedes en su casita, si pueden, porque yo sé que el internet está súper malo. Y a esta hora está, está chivo porque está algo rápido, ¿verdad? Vamos a trabajar con la lección 1.2, ¿verdad? Que es sobre gramática. Yay, a mí me gusta la gramática. No sé ustedes, pero a mí sí. Entonces, si tienen preguntas, las vamos a hacer. Yo lo voy a explicar como que ustedes no saben nada. ¿Right? Patas de purpose. Que ustedes, yo voy a hacer de cuenta y caso que no han visto, pero ustedes tienen que verlo en su casa. ¿Right? Ok. That's all ok. ¿Tienen alguna pregunta antes que terminemos la sesión? No. 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 ¿Alguien dijo no. que sí? No. No. ¿No? Ok. ¿Estás seguro? Silvia. ¿Sí? Este, esto, yo no soy agregada en el WhatsApp. María Fernanda no está en el WhatsApp. Ok. ¿Qué más? Yo tampoco. Y dice, aquí Karen. Se dice Karen Ramírez, ¿verdad? Karen Ramírez. Mi nombre es Sonia Silvia, no es María Fernanda. Estoy trabajando con el nombre de María Fernanda. Ah, ok. <risa> Perdón, yo María Fernanda. <risa> sí. No, pero no, no hay problema. <risa> Por eso Samuel. Yo estaba, es... agregado, ah, yo estaba okay. agregado en dos grupos. Ah, ¿really? Pero me voy a quedar en este porque se le entiende más. Ok, <risa> thank you. <risa> Sonia, Son, María Fernanda, no, Sonia alias María Fernanda. ¿Cuál es su apellido? Sí. <risa> Quintanilla. Sonia Quintanilla, ok. Quintanilla, ok. No tiene el WhatsApp. Le voy a mandar eso al chico de, de mi administración para que nos ayude después. ¿Verdad? Okay. ¿Y quién dijo que no sabe en este grupo? ¿Pero qué dijo que se va a quedar? Para anotarlo y decirle a él. ¿Quién dijo? No sé. Mario, Alejandro. Fue un hombre, no sé. Uh -huh. Ok, bueno, entonces, eh, si tienen alguna pregunta de la clase, eh, mañana, en la mañana, no hay ningún problema, me lo pueden hacer. Ya quedamos de que si no les respondo yo, va a responder un compañero sin ningún problema, siempre con el debido respeto, porfa. Please, please, please. No como aquí, así va, no, vos no sabes nada, no. Always be respectful, right? Siempre seamos respetuosos porque todos estamos aprendiendo de todos, right? Okay. 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 It's been a pleasure. Have a beautiful night. Oh, see. Good night. <laughs> Good night. Bye. 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 Bye.